。上海首座梯田型商场开业，建在老牌地铁站上方，附近已有五座商场。Hello， 大家好，我是王秋裤。那么现在就跟着我镜头，我们一起来逛一逛这家新商场吧。那这座新开业的商场就在长寿路地铁站上方，长寿路三百三十三号，叫做旭辉 C V Tower。不晓得我搿只别接英文读了对不对啊？看报道说这座商场像极了一座梯田，好像说理念是为了表达中国山水景观结合现代建筑的一个设计。不过恕我直言，这个梯田的造型我好像没怎么看出来。那这座商场呢，是二零一八年正式开工的，总投资额三十多亿元。其实想想，我们上海近些年商场真是像雨后春笋一样，一些冒出来着，一些冒出来着。就好比今天这座商场，它的附近已经有五家大型商场了，但是它还是义无反顾的。扩张真可谓是勇气可嘉啊！好，那么现在带大家到商场里面看一下，整个商场的面积是八万平方米，只有环球港的六分之一，这块头还是蛮小哦。也是一座商办综合体，开业后将引入八十余个品牌，其中上海区域的首店占总量的四分之一。一楼五分钟就逛完了，我们到二楼看一看，感觉整个商场还是比较小的，一眼就能望到头。不过小没关系啊，俗话说麻雀虽小五脏俱全，只要你的商铺和品牌是我们喜欢的，那我们也会经常来逛嘛。这是个宠物店，也是比较迷你。啊，这一家排的有点长啊，烧肉。其实很多人会问啊，上海的商场业态都这么饱和了，为什么还有这么多新商场要开业呢？就不怕没生意吗？哎，他们还真不怕。其实大家要知道啊，现在很多品牌来上海开店，能赚钱肯定是一方面，但更重要的还是为了打响品牌，放眼未来。换句话说呢，就是在上海打了个广告，然后未来再下沉到二三线城市去。因此，商场在招商这块还是比较有信心的。哪怕是现在的特殊时期，好地段的商铺还是非常抢手的。现在来到顶楼三楼，也是以餐饮为主。泰式大排档，买坚果的，画眉，美甲美瞳。一层楼里面剃头的倒有两家哦。西提牛排，客官，吃江南菜的。开业七点八折，第三家理发店了啊。而且现在的商场啊，楼上一般性都有写字楼，办公室就更不愁租出去了。所以也在句闲话啊，那不要当老板在讲多，伊拉这脑子不要太精哦，绝对是为了做亏本生意的。现在坐电梯到 B 一、B 二层看一看。现在来到 B 一层啊 ，B 一层好像吃的东西就多了啊，我们看人气也热闹不少。包子，对面这个品牌啊、哦，我已经吃出阴影了，绝对不会吃第二次了。虹口糕团、老乡斋、七分甜、煎饼、炸鸡、烤串、仙草。哎呦，这里还开了一家德国超市奥乐奇啊。底下这里室外也是比较小的一块啊，这里还连通这个地铁站的。再到 B 二看一看有些什么。结棍啦 ，B 二也都是吃的，果然啊，还是得靠餐饮来拉啊，全都是吃的。啊 ，B 二你看这个地方就大一点啊，地下更好挖一点，好像也都是以一些比较知名的品牌为主啊。反倒是这个 KFC， 哎，没人吃嘛，今天，脆皮小烤鱼。哎，不得有个叉西上，帮吃人子。总的来说，我观察下来，这个商场第一天开业，这个生意人气还算过得去啊，就不知道未来发展会如何了。出来之后发现门口这里开始表演了。好了，那么这个视频就分享到这里了。那么在这边也是祝愿这个新商场之后生意兴隆。喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发，我们明天的视频再见吧，大家再会。